Katulad ng aming ipinangako kanina, ihahatid namin ang buong kwento tungkol sa pagbubuntis ng isang young actress. Panoorin natin ang eksklusibong panayam ng Star Talk. She is one of the most promising young actresses of her generation. When Empress returned to GMA Network last year, she vowed to prove herself worthy as a certified actress and to distinguish herself from other artists in the industry. Ang di inasahan ng 22 anyos na dalaga, isang malaking pagbabago sa kanyang buhay ang kakaharapin niya. Sa eksklusibong panayam ng malapit niyang kaibigang si Jeneline Mercado for Star Talk, Empress broke the good news. She is three months pregnant. Paano mo nalaman? Um, kasama ko yung boyfriend ko noon. Tapos may feeling na talaga ako. Kaya so, ayun, I took a test. So, ayun, nalaman namin na ay magkakabibig na kami. So, what's your initial reaction? Nung nalaman mo na, nakita mo na, uy, positive. Siyempre, at first, parang unti-unti pa lang nagsisink in sa akin. Tapos biglang breakdown. Iyak talaga ako. Wala ka bang inisip like, wow, I'm just 22, I'm going to be a mom. Hindi ba pumasok sa iyo yun? May fear ka ba? Ano bang mga tumatakbo sa isip mo? Siyempre, ayun yung una ko naisip. Sobrang takot talaga. Kasi hindi ko talaga alam ang gagawin ko. Hindi ko alam kung ano magiging reaction ng mga kaibigan ko, ng pamilya ko, ng public, ng mga katrabaho ko. So, sobrang takot talaga at um, Sobrang confused talaga at first kung kung ano yung mangyayari at kung anong dapat kong gawin. Pagamat nasa entertainment industry, napanatiling pribado ni Empress ang kanyang love life. His name is Vino. He's a, he's a family friend. Non-showbiz. Mm -mm, Non-showbiz. Uh, we've been together for a year now. And um, uh, galing kami sa isang hometown, Zamboanga. At um, ayun, family, friend siya, father's side. Sobrang masaya ako na nandito kaming dalawa para harapin to. Alam ng parents mo kung ano yung condition mo ngayon, anong nangyayari sa'yo. Um, paano mo sinabi sa mga magulang mo and ano yung mga naging reaksyon nila? Um, kasama ko ng yung manager ko, si Tita Becky. Alam ko, hindi madaling sabihin. <laughs> uh. Yes. Um, kasama ko din yung boyfriend ko, si Vino, yung mom niya. So, pumunta kami sa bahay namin. Mm -hmm. Talagang hinanda ko na yung sarili ko eh, na, na um, hindi magiging madali. So, ang reaction ni Mama, siyempre, nagalat siya, na-disappoint siya. Mm -hmm. um, pero pagkatapos naman nun, naging okay na kasi feeling ko naman nilabas lang naman niya eh. mm -hmm. Pero ang totoo, andyan siya para sa akin. Kung nanonood yung, yung magulang mo ngayon, si Mommy, Si Daddy, anong gusto mo sabihin sa kanila? Siyempre, unu-una gusto kong um, magpasalamat sa, sa suporta ah, na binigay nila sa pag-iintindi, sa, sa pagmamahal. At um, siyempre, gusto ko rin mag-sorry sa, sa disappointment na binigay ko sa kanila. At um, sana sa, sa ibang pagkakataon, makabawi ako sa kanila. Sabi mo, madaming sumusuporta sa iyo at isa doon ay eh, yung manager natin, si Tita Becky. Para mo nang para na nating second mom. Mm. Um, how close were you kay Tita Becky? Ayun. Ay, describe na. Ganun ka 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 close. Para para na tayo siyang second mom. Ilang taon na ba? Simula nung Simula nung lumabas ata ako sa mundong ito. Andiyan na si Tita Becky. Napakatagal eh. na noon. Mm, hanggang ngayon. Andiyan pa rin siya sa tabi ko. Ganun ko siya ka-close. Ayun, gusto kong humingi ng sorry sa kanya kasi... Kasi I let her down. At um, gusto ko rin mag-thank you. Hindi lang dahil ngayon na sinusuportahan niya ako. Dahil dati pa, hanggang ngayon, hindi niya ako iniiwan. Andiyan siya para alagaan ako. Kaya, ayun, I love you, Tita. Maraming salamat. In fact, alam mo, si Tita Becky ay eh, merong sinulat na letter para sa... Oh my God! Let me... Uh, Dear Empress, okay. naalala ko yung unang beses kitang nakita. That was 17 years ago. Nagsimula akong maging manager ng mga artista. Ikaw ang una kong naging alaga. Ikaw ang nagsimula ng karir ko bilang manager. Kung hindi dahil sa'yo, wala ako sa kinalalagyan ko ngayon. 
Kaya nung una kong nalaman at sinabi mo sa akin na buntis ka, hindi ako makapaniwala. Parang isang panaginip. You have to understand, and you are not just an artist to me. Lahat kayo ni na Jen, you are all my daughters. Empress, baby kita. My baby is having a baby. That was why yung unang reaction ko is galit, not because galit ako sa iyo at sa nangyari sa iyo, pero nagalit ako sa sarili ko. Nagalit ako dahil natakot ako sa mga pwedeng mangyari sa iyo, sa mga mawawala sa iyo. After more than a decade in the street, nagsimula ka ulit. This is your passion. Ito yung dream mo. Ayoko ng mawalan ka ng pagkakataon na maituloy ang pangarap mo. Natatakot din ako sa mga magiging reaksyon ng tao. We can never please everyone. And sometimes, people judge a person without even knowing them. Kaya sa mga nanunood at nagbabasa ng sulat na ito, sana po huwag niyong husgahan ang anak-anakan ko. Suportahan at unawain po natin siya dahil mas kailangan niya ngayon ng ating tulong. Knowing all of you, the common denominator is kung paano kayo magmahal buong-buo. That's true. That's why I'm so proud of you, Empress. Taking this responsibility for your actions is no easy matter. Madaling sabihin pero mahirap gawin. Napakatapang mo na babae. Mahirap harapin ng mga tao at sabihin ang kalagayan mo. It takes guts but owning up to the responsibility of being a soon-to-be-a mom takes unlimited courage. Thank you, Tita. <laughs> Wala ko ibang masabi. Thank you talaga. Uh, may balak ka pa bang ituloy ang showbiz after mong mga anak? Siyempre, hindi na mawala sa isip ko yun. Sino ba namang hindi matutuwa kung mapagbibigyan ko ulit ng isa pang pagkakataon? Pero, siyempre, hindi naman din ganun kadali na bumalik agad. Kailangan maging mag-prepare ako. Kailangan mag-ready talaga ako. At sana kung dumating na yung panahon na Na-ready na ako at lahat. Sana andiyan pa rin sila para tanggapin ako. Sa mga fans, so, siyempre marami pa rin mga sumusuporta sa'yo. Alam ko mas madadagdagan pa. May mga gusto ka bang sabihin sa kanila? Um, sa mga supporters ko po, um, siyempre unang-una gusto kong mag-sorry. Mag gusto kong humingi ng tawad sa, sa pagdidesappoint ko po sa inyo. Pero gusto ko rin po magpasalamat sa lahat ng mga makakaintindi sa akin, makakaunawa sa akin. Maraming salamat po. Maraming salamat sa iyo, Empress. Thank you, Ate Jen. Good luck Thank you so sa much. pagiging mommy at uh, isang text lang ako, isang tawag lang, ha? Okay. Andito lang kami. Thank you, thank, thank you. you, thank you so much.